ഹായ് ആ മാഷ്മുഷ് ആഷ്മുഷ് ബാംഗ്ലൂർ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു സിസേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സിസേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സിസേഴ്സ് കോമ്പോയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ടും ഈ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യും ഷെയർ ചെയ്യും ചെയ്യണം അതേപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിസേഴ്സിലേക്ക് വരാം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന സിസേഴ്സ് നമ്മൾ സാധാരണ നോർമലി സിസേഴ്സിന്റെ ഇഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ടു സെവൻ ഇഞ്ചസ് ആണ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഫൈവ് ടു സെവൻ ഇഞ്ചസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇഞ്ചസ് സിസേഴ്സ് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു അതേപോലെ സിക്സ് ഇഞ്ചസ് സിസേഴ്സ് എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നു സിക്സ് ആൻഡ് ഹാഫ് സിസേഴ്സ് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു സെവൻ ഇഞ്ച് സിസേഴ്സ് എന്തിനു വേണ്ടി നോർമലി നമുക്ക് ഇവിടെ കുറെ ഞാൻ സിസേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടതാണ് ഞാൻ താഴോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സിസേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ സിക്സ് ഇഞ്ച് സിസേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഈ സിസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സിസേഴ്സിനെ പറ്റി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന സിസേഴ്സിൽ ഈ ഭാഗം ഇതാണ് നമ്മുടെ റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഭാഗം കാണുന്ന റിങ് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും മിഡിലായിട്ട് കാണുന്ന ഈ ഈ ഈ ബുഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ ഫൈബറിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബറിന്റെയോ ബുഷ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പൊ ഇത്ര ഈ ബുഷിന് എന്താണ് പറഞ്ഞ സൈലൻസ് രണ്ട് സിസേഴ്സും തമ്മിൽ നമ്മൾ കൂട്ടിയടിക്കുമ്പോൾ സിസേഴ്സിന്റെ ഈ റിങ് തമ്മിൽ കൂട്ടിയടിക്കുമ്പോൾ ശബ്ദം ഇല്ലാതിരിക്കാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ബുഷ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ബുഷ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധാരണ സിസേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാകില്ല അതിനാണ് ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സൈലൻസ് പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ഒരു 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 ഹാൻഡിൽ ചെറിയൊരു സപ്പോർട്ടിംഗ് കാണാം സിസേഴ്സിന്റെ അപ്പൊ ഈ സപ്പോർട്ടിംഗ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫിംഗർ റസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫിംഗേഴ്സിനെ റസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ കാണുന്നത് തിരിച്ച് പിന്നെ നമുക്ക് വരുമ്പോഴേക്ക് പിന്നെ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ നടുക്ക് കാണുന്ന ഒരു സ്ക്രൂ കാണാം അതാണ് ഹാൻഡിൽ സ്ക്രൂ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ബ്ലേഡ് ഈ രണ്ടും ബ്ലേഡ് ആണ് രണ്ട് ബ്ലേഡിനെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് ആദ്യം സിസേഴ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം സിസേഴ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ നോക്കാം സിസേഴ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് സിസേഴ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് മൂവിംഗ് ബ്ലേഡ് ഒന്ന് ഇത് കാണുന്നത് മൂവിംഗ് ബ്ലേഡും ഇത് ഈ കാണുന്നത് സ്റ്റിൽ ബ്ലേഡും ആണ് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഒന്ന് സ്റ്റിൽ ആയിട്ട് നിൽക്കും നിന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ മൂവിംഗ് ബ്ലേഡും സ്റ്റിൽ ബ്ലേഡും ആണ് ഇതിൽ കാണുന്ന രണ്ട് വശങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ബ്ലേഡിൽ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് മൂവിംഗ് ബ്ലേഡ് പോകുന്നത് നോക്കാം ഇതാണ് നമുക്ക് മൂവിംഗ് ബ്ലേഡ് എന്നത് ഈ മൂവിംഗ് ബ്ലേഡ് ആണ് ഇതാണ് മൂവിംഗ് ബ്ലേഡ് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതാണ് മൂവിംഗ് ബ്ലേഡ് പിന്നീട് കാണുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത് കാണുന്നത് സ്റ്റിൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ കാണാം ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് കാണാൻ പറ്റും ഒന്ന് മൂവിങ്ങും ഒന്ന് സ്റ്റിൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ബ്ലേഡും അപ്പൊ നമുക്ക് മൂവിംഗ് ബ്ലേഡും സ്റ്റിൽ ബ്ലേഡും ആണ് അപ്പൊ എന്ത് നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഫിംഗേഴ്സും കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരേപോലെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെയല്ല അത് തെറ്റാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മൂവിംഗ് ബ്ലേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബ്ലേഡ് നിന്നുകൊണ്ടും ഒരു ബ്ലേഡ് ചലിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കും ഇതാണ് മൂവിംഗ് ബ്ലേഡും ഒന്ന് സ്റ്റീൽ ബ്ലേഡും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഫിംഗേഴ്സ് എങ്ങനെ ഈ ഫിംഗർ സിസേഴ്സ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം ഇത് ബിഗിനേഴ്സും അതുപോലെ സാധാരണ നോർമലി ആൾക്കാർക്കും വളരെയേറെ യൂസ്ഫുൾ എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് നമുക്ക് ഈ ബ്ലേഡിൽ കാണിച്ച് ഒരു ബ്ലേഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഹാൻഡിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡ് നമ്മൾ ഇത്ര മാത്രം ഇത്ര മാത്രം ഫിംഗേഴ്സ് അകത്തേക്ക് പോകരുത് ഒരിക്കൽ പോലും റിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകരുത് വളരെ കുറഞ്ഞിട്ട് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് പോലും നമുക്ക് വേണ്ട കുറഞ്ഞൊരു കുറഞ്ഞൊരു സൈസിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൈ വിരൽ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മൂവിംഗ് ബ്ലേഡിൽ മൂവിംഗ് ബ്ലേഡിന്റെ ഹാൻഡിൽ നമുക്ക് ആ റിങ്ങിലേക്ക് വളരെ കുറച്ചിട്ട് കുറഞ്ഞ ഒരു ഫിംഗർ കടത്തി കടത്തി വെച്ചാൽ മത
കൈയുടെ ഉൾവശത്തായിട്ട് വേണം നമ്മൾ കോമ്പ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ഹെയർ കട്ടിങ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മുടെ ഹാൻഡ് കൈയുടെ ഉൾവശത്തായിട്ട് വേണം നമ്മുടെ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ സിസേഴ്സ് വെക്കാൻ നമ്മൾ ഒരു ഹെയർ കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം തിരിച്ചു വന്ന് നമ്മൾ ഹാൻഡ് കൈയിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ കൈയിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളിങ്ങനെ കുറേ നമുക്കിങ്ങനെ പ്രാക്ടീസോട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും ഇതുപോലെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നേരെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതുപോലെ നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഹെയർ കട്ട് ചെയ്തു തിരിച്ച് നമ്മൾ ഹാൻഡിലേക്ക് പോയി ഒരു കട്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെയും നമ്മൾ കൈൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നു പിന്നെയും കട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാ കൈൻ്റെ ഉൾവശത്തേക്ക് പോകുക കൈ കട്ട് ചെയ്യാ ഉൾവശത്തേക്ക് പോകുക അതുപോലെ പോയിന്റ് കട്ടിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാനും അതിന് സൈഡിലൂടെ കട്ട് ചെയ്യാനും ടക്സ്റ്റർ ചെയ്യാനൊക്കെ ഇതുപോലെ ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഹെയർ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പോയിന്റ് കട്ടിങ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു പോയിന്റ് കട്ടിങ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഹെയറിന്റെ പോയിന്റ് കട്ടിങ് എങ്ങനെയാണ് ടക്സ്റ്ററൈസിങ് വെറും സിസർ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മളിങ്ങനെ പോയിന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മള് മാക്സിമം ശരിക്കും കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കോമ്പും സിസേഴ്സും യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പൊസിഷനും അതേപോലെ ടച്ചറൈസിങ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് എപ്പോഴും നല്ലൊരു രീതിയിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിലൊരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം സിസേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ആ സിസേഴ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഒരു ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഹെയർ കട്ടിങ്ങിലേക്ക് പോകാൻ അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കാം ഉൾവശത്തും ഉൾവശത്തായിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്രണ്ട് ഏരിയ നമ്മുടെ ഈ ഹെയർ ലൈൻ സെക്ഷനിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ കുറച്ച് ഫ്രഞ്ചസ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളെപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ചും ബേബി കട്ടിനൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫോറിൻഡിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫ്രഞ്ചസ് കട്ടിങ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ പോയിന്റ് കട്ടിങ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ശരിക്കായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ശരിക്കും നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഒരു സിസേഴ്സ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഹാൻഡിലായിട്ട് ഹാൻഡിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കോമ്പ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കോമ്പാണിത് പല രീതിയിലും പല ടെക്നീഷ്യനും പല സ്റ്റൈലിസ്റ്റും പല രീതിയിലുള്ള കോമ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഓരോ ആളുടെ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ഒരു ഒരു ഹാൻഡിലിങ് അവർ ഈസി എന്താണ് അതാണ് യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ കോമ്പാണ് എൻ്റെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കോമ്പ് നല്ല ഫ്ലെക്സിബിളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് എപ്പോൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പോലത്തെ ഇതിൻ്റെ ബ്രസൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരൽ ബ്രസസ് ആണ് എനിക്കതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചില ചെറിയ ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പകുതി ബ്രസൽസ് ഇതേപോലെ ഗ്യാപ്പ് കൂടുതൽ ഉള്ളതും പകുതി ഭാഗം കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് കുറഞ്ഞതുമായിട്ടുള്ള ബ്രസസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓരോ ആൾക്കാരുടെ സാഹചര്യം അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഈ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും സെൻട്രൽ വേണം കോമ്പ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക സെൻട്രൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് സെൻട്രൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഹോൾഡ് ചെയ്യാനോ അതേപോലെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതുപോലെ കോമ്പ് സിസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഇവിടെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഹെയർ കട്ടിങ്ങിന് പോകരുത് പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ താഴെ പോകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങി നിൽക്കണം നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതേപോലെ കയ്യിൽ നിൽക്കണം സോ അവരോട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിലോ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കൈയിൻ്റെ ഉൾവശത്തായിട്ട് സിസേഴ്സ് കയ്യിൻ്റെ ഉൾവശത്തായിട്ട് സിസേഴ്സ് കോമ്പോ നമ്മുടെ കയ്യിലോ വെച്ചിരിക്കണം അതുപോലെ അവിടെ അവിടെ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള മേശം പുറത്തും അതുപോലെ നമ്മൾ ടേബിളിൻ്റെ മേലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ അത് അത്ര നല്ലതല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ വർക്ക് പ്രൊഫഷണൽ വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അത്ര മാത്രം നന്നാവുക എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം പിന്നീട് നമുക്ക് അടുത്ത കുറച്ച് സിസേഴ്സ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം നിങ്ങൾക്ക് നമുക്കിവിടെ കുറേ സിസേഴ്സ
വോളിയമുള്ള ഹെയറിന്റെ അകത്ത് തിക്നെസ് ചെയ്യും ഹെയറിന്റെ ടെക്സ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫിസേഴ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫിസേഴ്സിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ കണ്ടതിന് ഒരു ഭാഗം ഒരു ഭാഗം ചെറിയ പെട്രോൾ പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചതിന് പോലെ തന്നെ വേറെ ഒന്നുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി അടുത്ത അടുത്ത എന്റെ പല്ല് അടുത്ത ബിസിനസ് അടുത്ത് കുറച്ചും കൂടി അടുത്ത് അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് വരുന്നത് സിസേഴ്സ് വരുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള സിസേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ സിസേഴ്സിന്റെ കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഒരു ബ്ലേഡ് ഭാഗം ബ്ലേഡും ഒരു ഭാഗം ഇതുമാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓരോ ഹെയർ കട്ടിങ്ങിനും ഓരോ ടൈപ്പിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സിസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് സെവൻ ഇഞ്ച് സിസേഴ്സ് ആണ് സെവൻ ഇഞ്ച് സിസേഴ്സിന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു വലിയ ഇതിപ്പം എന്താ ഇപ്പം വലിയ വലിയ സിസ്റ്റർ ആണ് നിങ്ങൾ മുന്നിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ സെവൻ ഇഞ്ച് സിസേഴ്സ് ആണ് ലോങ് സിസേഴ്സ് സിസർ ആണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ല അതിലൂടെ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഫൈവ് ഇഞ്ച് സിസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്മോൾ സിസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാപ്പ് ഏരിയയിലെ ഷോർട്ട് എയർ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ ഫൈവ് സിക്സ് ഇഞ്ച് ടു സെവൻ ഇഞ്ചസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലോങ് ഹെയർ കട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈസ് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഹെയർ പ്രത്യേകിച്ച് ലോങ് ഹെയർ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഫൈവ് സിക്സ് ടു സെവൻ ഇഞ്ചസ് സിസേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അത്തരത്തിലുള്ള സിസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സിസേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സിസേഴ്സ് നമുക്ക് ഈസി മെയിൻറ്റനൻസ് ആണ് നമുക്ക് ചെറിയ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലോങ് ഹെയർ സിസേഴ്സ് ഒക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം നല്ല രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം നല്ല രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിസേഴ്സ് ലോങ് സിസേഴ്സ് നമ്മൾ കയ്യിൽ ഉൾവശത്ത് വരുന്നത് അതെപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇതിപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും അങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ സ്ക്രൂ ഇത് കുറച്ച് ഇതിപ്പം കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ സ്ക്രൂ ഇത്തിരി ലൂസ് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ലൂസിൽ ഒരിക്കലും സിസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യരുത് ഇത് ഒന്ന് കാണിക്കേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിന്റെ സ്ക്രൂ ഒന്ന് ലൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ഇപ്പൊ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഒരു ടൈറ്റ് നമുക്ക് സിസേഴ് സിസേഴ്സിൽ വേണം സാധാരണ ഇതൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിസേഴ്സ് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച സിസേഴ്സ് ഒക്കെ അതുപോലെയാണ് അതിന്റെ കുറഞ്ഞ ചെറിയ ബ്ലേഡും അതേപോലെ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇത് കണ്ടോ ഈ സിസേഴ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സിസേഴ്സിന്റെ ലൂസ് ലൂസ് ഇതേപോലെ നിക്കരുത് ഇങ്ങനെ ലൂസ് ആയ സിസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഇത് ഈ സിസേഴ്സ് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇത് സിസേഴ്സ് കുറച്ച് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ടൈറ്റും അധികം ലൂസും അല്ലാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മുടെ സിസേഴ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടും നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക അത്തരത്തിലുള്ള സിസേഴ
അത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ബൈ ആഷ്ബുഷ് ബാംഗ്ലൂർ ഞാൻ സിസേഴ്സിനെ കുറച്ചൊന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പൈ പറയാണ് 